ടിപ്സ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കലും കൂടി സ്വാഗതം കോർഗ് പി എ സീരീസിൽപ്പെട്ട അറിഞ്ഞൽ കീബോർഡ്സ് പ്രധാനമായും കോർഗ് പി എ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ റേഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ പി എ അറുന്നൂറ് പി എ എഴുന്നൂറ് പി എ തൗസൻഡ് പി എ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് തൊള്ളായിരം അതുപോലെ പി എ ഫോർ എക്സ് ഈ സീരീസിൽപ്പെട്ട കീബോർഡുകളുടെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഓരോ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഓരോരോ വിവിധങ്ങളായ സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനുള്ള ഓരോ പ്രത്യേക പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസും ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ വിശദമാക്കി കൊടുക്കുന്ന ചാനലാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇതിനോടകം തന്നെ വളരെയധികം വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ വിശദമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ധാരാളം ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കമൻസുകളും റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് അത് കേൾക്കാം അറിയുന്നതിലും കേൾക്കുന്നതിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് സൈൻ റെക്കോർഡിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അതിൻ്റെ മെനു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് സംബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു കാണുമായിരിക്കും ഇന്ന് അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്റ്റൈൽ റെക്കോർഡ് മെനുവിൻ്റെ മറ്റൊരു സെക്ഷനാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ഒന്നിച്ച് നമ്മളൊന്ന് കാണുകയാണ് അതായത് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുക സ്റ്റൈലിനെ എട്ട് ചാനലുണ്ട് ആ ഓരോ ചാനലും അതിലെ ഓരോ ഇവൻറ്റുകളും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുക ആ മിക്സിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റൈലിന് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ എഫക്റ്റുകളാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകളാണത് സ്റ്റൈൽ മിക്സിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റൈല് എഫക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആഡ് എഫക്റ്റും അങ്ങനെ രണ്ട് സെക്ഷൻസാണ് നമ്മളിന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരിക്കലും കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ അറിഞ്ഞ കീബോർഡ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഈ വീഡിയോസ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സഹായകമാണ് സ്റ്റൈലൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ടോണൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും സ്റ്റൈലൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെയധികം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഉപകാരപ്രദമാണ് ഓക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സെക്ഷനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം സ്റ്റൈൽ റെക്കോർഡ് മെനുവിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് സ്റ്റൈൽ റെക്കോർഡ് മെനുവിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ റെക്കോർഡ് മോഡ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന റെക്കോർഡ് ഓർ എഡിറ്റ് കറണ്ട് സ്റ്റൈലാണ് നമ്മളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആ റെക്കോർഡ് വിൻഡോയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു അതിൽ ഫസ്റ്റ് വേരിയേഷൻ ഫോർ ബി ഫോറിലുള്ള ഒരു റിതമാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ വൺ ആണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ മെനു എടുത്തു മിക്സർ ട്യൂണിങ് മിക്സർ ട്യൂണിങ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിൻഡോ ആണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് മൂന്ന് നോബുകൾ അടങ്ങിയ എട്ട് ട്രാക്കുകൾ കാണാം അതിൽ ഈ ഓരോ നോബും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാ ട്രാക്കിലും മൂന്ന് നോബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഓരോ നോബും ഓരോ ഓരോ രീതിയിലുള്ള സൗണ്ട് എഫക്റ്റിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നോബ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലോ ഗെയിൻ എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാസ് എന്ന് പറയും അല്ല ബെയ്സ് എന്നാണ് അതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് നോ ഇപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് നോബ് മൊത്തം ആ ബെയ്സിനെയാണ് അല്ല ബാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എഫക്റ്റിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മിഡ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് റേഞ്ച് നമുക്കറിയാം ആ മിഡ് റേഞ്ചിനെയാണ് ഈ ഈ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന നോബ് എല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മുകളിൽ കിടക്കുന്നതാണ് ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രിബിൾ എന്ന് പറയും ഈ ട്രിബിളിനെയാണ് ഈ നോബുകൾ മൊത്തം റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്കൊരു സൗണ്ട് മിക്സർ നമുക്ക് സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു സൗണ്ട് മിക്സർ കാണുന്ന അതേ മെത്തഡ് തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അളവുകളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഈ വേരിയേഷൻ വൺ ഇത് ഈ പ്ലേ സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിവിടെ ട്രാക്ക് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇതും എട്ട് ട്രാക്കാണ് സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അത് ഡ്രമ്മാണ് ഫസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ഡ്രമ്മ് സെക്കൻഡ് ട്രാക്ക് പ്രക്വേഷൻ മൂന്ന് ബേസ്
ഇതിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ അതായത് ബേസ് ഗിറ്റാർ ആണെങ്കിൽ മൂന്നാം തട്ടാക്കി ഇടുന്നത് അതിൻ്റെയും കൂടെ ഞാനൊന്ന് സീറോ ആക്കുകയാണ് സീറോ ആക്കി ഇതും സീറോ ആക്കി പ്ലേ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം നമുക്ക് ഈ സ്റ്റൈലിന് ഒരു പഞ്ചോ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല അതെല്ലാം അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ എല്ലാം സീറോ ആക്കിയത് ഇനി ഞാൻ തിരിച്ച് ഈ ഡ്രം എടുത്തു ഡ്രമ്മിന് ഞാൻ അതിനൊരു വാല്യൂ അതായത് ബേസ് ഒന്ന് കൂട്ടുകയാണ് ബേസ് കൂട്ടി ഒരു പ്ലസ് സെവൻ ഇട്ടു അതിൻ്റെ മിഡ് ഞാനൊന്ന് കൂട്ടി ഈ മിഡിലാണ് ടോൺ തുറക്കുന്നത് ഞാനതൊരു ഒരു ഒൻപതാക്കി ട്രിബിളും ഞാനൊന്ന് കൊടുത്തു അതാകുമ്പോൾ ഒരു ട്രിബിൾ അതായത് ഹൈ അത് ഞാൻ ഒരു ഒരു എട്ടൊക്കെ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാനൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്യിക്കുന്നു അപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ആ ഫുട്ട് റമ്മിനൊക്കെ ഇച്ചിരി ഒരു വെയിറ്റ് കൂടി ഇനി വീണ്ടും പ്രക്വേഷനിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കാര്യം ഈ ഓരോ ഈ ഡ്രമ്മിലും പ്രക്വേഷനും നമ്മൾ എന്ത് കിറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മളതിന് ബേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പവർ കൂടിയ കിറ്റുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ബേസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ആ സ്റ്റൈലിന് പഞ്ച് കൂടും അപ്പോൾ നല്ല ഔട്ട് പുട്ട് നല്ല നല്ല വെയിറ്റിലുള്ള ഔട്ട് പുട്ട് വരും നല്ല ഓർക്കസ്ട്ര ഒക്കെ നല്ല സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ നല്ല പഞ്ചോട് കൂടിയുള്ള ഐറ്റംസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനൊന്നുകൂടെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നു ആ അപ്പം നമ്മൾ മിട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചില്ലിങ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഒന്നും ഓപ്പണായി കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിയറായി ഇനി ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഗിറ്റാർ ഒരു ബേസ് ബേസ് ഗിറ്റാറാണ് ഒരു സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഏറ്റവും അതിൻ്റെ ഗാംഭീര്യം അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന മുഴുവൻ ബേസ് ഗിറ്റാറിലാണ് അപ്പം സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന ഫിംഗർ ബേസ് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസ് ഞാനൊന്ന് കൂട്ടുകയാണ് അതൊരു പ്ലസ് എട്ടാക്കി അതിൻ്റെ മിഡും കൂടെ ഞാൻ അല്പം ഒന്ന് തുറന്നു ഒരു എട്ടാക്കി ബേസ് കിറ്റാറിന് ട്രിബിൾ അധികം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതൊരു പ്ലസ് ഫൈവ് താഴെ ഒക്കെ ആവറേജ് നിന്നാകും ഞാൻ ഇപ്പം ശരിക്കും ശരിക്കും ആ ഒരു പഞ്ച് ആ സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഇടിപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അത് കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു നല്ല ഒരു 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 ഗമ ഒരു ഒരു പവറുണ്ട് ആ ആ സ്റ്റൈലിൽ അപ്പോൾ അപ്പം ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി അതിൻ്റെ ആ ഇ ക്യു ഗെയിൻ്റെ ആ ഒരു അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അക്കമ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് മുകളിൽ കാണാൻ പറ്റും അക്കമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കിടക്കുന്നത് ഗ്രാൻഡ് പിയാനോ ആണ് അക്കമ്പ് ടു വി കിടക്കുന്നത് റിയൽ സ്ട്രിങ് എന്നൊരു ഗിറ്റാറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മ്യൂട്ട് ആൻഡ് സംബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാട ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇത്ര ഐറ്റംസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പണം പറയാം ആ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ഈ അക്കമ്പ് രണ്ട് പേരെ ഇതിനകത്ത് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് നാലും അഞ്ചും ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഗിറ്റാർ ഐറ്റംസിനൊക്കെ വല്ലതും മിഡ് തുറന്നു കൊടുക്കണം മിഡ് തുറന്നു കൊടുത്താൽ ഗിറ്റാറൊക്കെ ഇനി തെളിയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ ഗിറ്റാർ ഐറ്റമാണ് ആ ഗിറ്റാറിൻ്റെ ഞാൻ അതൊന്ന് സീറോ ആക്കുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് കറക്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസ് ഞാൻ സീറോ ആക്കി അതിൻ്റെ ട്രിബിളും ഞാൻ സീറോ ആക്കി ശേഷം പ്ലേ ചെയ്യുക അതായത് ഗിറ്റാർ നമുക്ക് കേൾക്കാനില്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മളത് അത് ബേസ് കൊടുത്തു ഒരു പ്ലസ് എട്ടാക്കി മിഡ് ശരിക്കും അങ്ങ് തുറന്നു മിഡ് ഒരു പത്ത് വരെ ആക്കി വിടാം ഗിറ്റാർ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്രിബിൾ ട്രിബിളും കൂട്ടണം ട്രിബിൾ ഒരു ഒരു എയ്റ്റ് പോയി എട്ട് വരെയൊക്കെ കൂട്ടാം ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ആ ഓരോ ഐറ്റംസ് എടുത്തെടുത്ത് നമുക്ക് കേൾക്കാണ്ട് പറ്റും അപ്പം ഇതാണ് ശരിക്കും ഇത്ര ബാക്കി ഡീറ്റെയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇത്ര തന്നെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നും ഇപ്പം ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ കണ്ടല്ലോ മാസ്റ്റർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട് ഈ മാസ്റ്റർ എഫ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് മാസ്റ്റർ എഫക്റ്റ് അതിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എഫക്സ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാണ് നമുക്ക് ഈ കീബോർഡിലുള്ള കോർഗൻ എല്ലാ കീബോർഡിലും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാണുള്ളത്
മാസ്റ്റർ വണ്ണിൽ കൊടുക്കുന്ന റീ വർക്ക് സ്മൂത്ത് ഹാള് മാസ്റ്റർ ടുവിൽ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റീരിയോ കോറസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ അളവ് കണക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് ഇസ് ടു എൺപത് അൻപത് ഇസ് ടു ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ അത് ഓരോ സ്റ്റൈലിൻ്റെയും സ്വഭാവം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളത് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ അതായത് റീവർബും എൻ്റെ സ്റ്റീരിയോ കോറസും കൂടെ വന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പോയിൻറ്റ് സീറോ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂട്ടാം കൂട്ടി നമുക്കൊരു ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ചിന് മുകളിലേക്ക് അത് വിടേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു മുപ്പതൊക്കെ ആവറേജ് നിന്നാൽ മതി ഞാൻ അതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഒരു ഹാളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് വന്നു അതുപോലെ ഒരു സ്റ്റീരിയോ മൊത്തം ഒരു ഹാർമണി ആയിട്ട് മൊത്തം എല്ലാ ട്രാക്കിനും ഒരു ഒരു ഹാർമണി ഐറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു എഫക്റ്റ് വന്നു അങ്ങനെ ആ സ്റ്റൈൽ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായി ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും മെനുവിൽ പോയിട്ട് മിക്സർ ടൂണിങ് വീണ്ടും എടുക്കുന്നു അതിൽ ഈ എഫ് എക്സ് സെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലാണ് നമ്മൾ നമുക്കറിയാത്ത മാസ്റ്റർ വണ് മാസ്റ്റർ ടു മാസ്റ്റർ ടു മാസ്റ്റർ വണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ട് മുമ്പേ കണ്ടായിരുന്നു അതായത് റിവർബ് സ്മൂത്ത് ഹാള് മാസ്റ്റർ ടു നമ്മൾ കൊടുത്ത് സ്റ്റീരിയോ കോറസ് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഡ്രമ്മിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ഡ്രമ്മ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആ പ്ലെയിനായിട്ട് കേട്ടാൽ മതി അതിന് കൊടുക്കേണ്ട ബേസും മിഡുമാണ് അല്ലെ ട്രിബിളും ആണ് ഈ ഡ്രം ഐറ്റംസ് അതായത് ഡ്രം പ്രിക്വേഷൻ ഈ രണ്ട് ചാനലിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എഫക്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ആ എഫക്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട മുഴുവൻ തന്നെ നമുക്ക് അക്കമ്പ് വൺ അക്കമ്പ് ടു അക്കമ്പ് ത്രീ ഇവിടെയാണ് ഗിറ്റാറ് അതുപോലെ തന്നെ പിയാനോ ഐറ്റംസ് പാഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിനെല്ലാം എഫക്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നാലേ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബ്ലൈ സ്റ്റീരിയോ കോറസിന് ഒരു നാൽപ്പതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ അറുപത്താറൊന്നും വേണ്ട നമുക്കൊരു ഒരു അമ്പത് അമ്പതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗിറ്റാറൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് പാടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ആ റിവർബാണ് റിവർ സ്മൂത്തുകളാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് അത് ഒരു അൻപത് ലെവൽ കിട്ടി നിന്നാൽ മതി എല്ലാത്തിനും റിവർ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഒരു അമ്പതിന് മുകളിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അൻപത് കൊടുത്തു ഇവിടെ അത് കൊടുത്തു അൻപത് കൊടുത്തു ലെവൽ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്തു അല്ല ഒരുപോലെ ഒരു ഒരു ശരിക്കും അതൊന്നും ഒരു ബാലൻസിലായി എല്ലാ അലൈൻമെൻറ്റ് ഒരു അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് കറക്റ്റായി തുല്യമായി ഒരു ബാലൻസ്ഡായി ഹാർമണി എല്ലാം കറക്റ്റായി എഫക്റ്റുകൾ കറക്റ്റായി ഇപ്പം ആ സ്റ്റൈല് ഒരു ശരിക്കും പറയാം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിലേക്ക് ആ സ്റ്റൈൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പേജ് മെനിയിൽ പോകുന്നു റൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നു റൈറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ആ സ്റ്റൈൽ തന്നെ ഓവറേറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വേറെ ലൊക്കേഷൻ വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ലൊക്കേഷൻ കിടപ്പുണ്ട് അതിലേക്ക് കൊടുത്തു ഒരു സേവ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പുതിയ സ്റ്റൈൽ ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ ഫോർ ബൈ ഫോർ ലൈറ്റ് ന്യൂ ഒരു പേര് കൊടുക്കുന്നു എൻ ഡബ്ല്യു ന്യൂ കൊടുത്തു നമ്മളത് സേവ് ചെയ്തു ഓക്കെ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ റെക്കോർഡിൽ വെളിയിൽ വന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ റെക്കോർഡ് മെനുവിൽ നമ്മളിന്ന് കണ്ട അതായത് എഫക്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതും ആ സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക അത് വീണ്ടും വീണ്ടും കീബോർഡ് ഓണാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിവാഹ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണുക പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റൈൽ റെക്കോർഡ് മെനുവിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് അല്ല അതിന് കീബോർഡ് ഓണാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടേ കാണാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാകുള്ളൂ നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്റ്റൈലിന് പുറത്ത് വന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ആ സ്റ്റൈല് നമ്മൾ കിടപ്പുണ്ട് സേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു ഇതിൻ്റെ അറിയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ഇത് പി എ എഴുന്നൂറിൽ ചെയ്ത ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടതല്ല പി എ എഴുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന കീബോർഡിലാണ് നമ്മളിപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് കണ്ടത് പി എ എഴുന്നൂറ് പി എ തൗസൻഡ് പി എ ഫോർ എക്സ് ഈ മൂന്ന് കീബോർഡ് ഏതാണ്ട് സമാന കീബോർഡുകൾ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റൈലിൽ കൂടി പോയി അതിൻ്റെ മെനു എടുത്തു മെനു എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എലമെൻ്റ് ട്രാക്ക് കണ്ടോളു ആ
മിക്സ് ടൂണിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റൈലിൻ്റെ ആ സ്ട്രക്ചർ കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സൗണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതായത് അപ്പറൺ അപ്പറ്റു അപ്പറത്തിരി അതായത് കിടക്കുന്ന ടോൺ സെക്ഷൻ അത് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ട്രാക്ക് സെലക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഈ ട്രാക്ക് ബട്ടൺ അതൊന്നുകൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടോണിലേക്ക് അതായത് സ്റ്റൈലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും അതാണ് സ്റ്റൈൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കാണാമല്ലോ നമുക്ക് കണ്ട അത് തന്നെയാണ് ഡ്രമ്മ പ്രിക്വേഷൻ ബാസ് അക്കം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ കയറിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ഈ ക്യുഗെയിന് എഫക്സിൻ്റെ ഇതെല്ലാം ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ബി എ മുന്നൂറ് അറുന്നൂറ് നയൻ ഹൺഡ്രഡിലൊക്കെ ആ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇന്നിവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് സ്റ്റൈൽ റെക്കോർഡിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ വിഷ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം ഒരു പുതിയ സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്റ്റൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ കിറ്റുകൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് തവര കിറ്റൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ കോർഗ് പി എ ഫിഫ്റ്റി മുതൽ പി എ ഫോർ എക്സ് വരെയുള്ള കീബോർഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പി സി ജി സെറ്റുകൾ അതായത് സ്റ്റൈല് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പെട്ട സ്റ്റൈൽസ് തവര ഉൾപ്പെടെ ഡ്രംസ് മാത്രമായിട്ടുള്ളത് ഫോർ ബൈ ഫോറ് ത്രീ ബൈ ഫോറ് സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് സിക്സ് ബൈ ഫോർ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ നമ്മളിന്ന് കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലും പെട്ട എല്ലാ മീറ്ററിലും വരുന്ന സ്റ്റൈലുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം ലെയർ ചെയ്ത അപ്പർ വൺ അപ്പർ ടു അപ്പർ ത്രീ ലെയർ ചെയ്ത എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ടോൺസുകളും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റൈൽസും വിത്ത് മൾട്ടിപാഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിത്ത് എസ് ടി എസ് ടോൺസ് നാല് എസ് ടി എസ് ടോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാത്തിനും എഡിറ്റ് ചെയ്ത നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ടോൺസ് ആയിരിക്കും ലെയർ ഫുൾ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ടോൺസും ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അത് ഏത് ആവശ്യത്തിനും കൺവെർഷൻ ടൈപ്പ് അതുപോലെ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീത കച്ചേരി അതുപോലെ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഉള്ള ക്ലാസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട് മൃദംഗം മാത്രമായിട്ടുള്ള സ്റ്റൈൽസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം പോലെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ട കോൺടാക്ട് നമ്പരും ഡീറ്റെയിൽസ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി എല്ലാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് നേരിട്ട് വന്നിട്ടാവുന്നതാണ് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാണ് ധാരാളം ആൾക്കാർ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് തന്നെ ഓക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ചാനൽ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു